ሰላም ጤና ይስጥልኝ ከአውደ ጥናት ነው በዚህ በዛሬው ልሳ ነገዝ የጋራ ቋንቋችን በሚለው በግዕዝ ቋንቋ ትምህርት ክፍል 11 ላይ የምንማረው በክፍል 1 ማለትም ከመጽሐፉ መጀመሪያ ጀምሮ ፊደልና ቁጥር እስከሚለው እስከ ምዕራፍ 1 ድረስ ያሉትን የሚያጠቃልል የመመዘኛ ፈተና አውጥቻለሁ ስለዚህ በዚህ በክፍል 11 እንዳመጣለን ደጋግመንን ሰማለን መርሶቹን እንሰጣለን ጥያቄዎች ወጡት ከመጀመሪያው ከመጻፉ መጀመሪያ ጀምሮ ክፍል 1 ፊደልና ቁጥር የሚለውን ምዕራፍ 1 ጨምሮ ስካለው ድረስ ነው በሌላ አባባል እስከ ዛሬ በመጻፉ መሰረት በመጻፉ መሰረት እስከ ዛሬ የተማርናቸውን ሁሉ ያጠቃልላል ማለት ነው ስለዚህ 50 ጥያቄዎች አሉት ጥያቄዎቹ ለመመለስ እንግዲህ አንደኛ እስካሁን ከመጣውቁት ማስተዋስ መቻል አለባችሁ ካላስተዋውሳችሁትና ሚከብዳችሁ ከሆነ መጻፉ ያላችሁ መጻፉን ትመለከታላችሁ መጻፉን ያነበባችሁ ትመለሱታላችሁ ማለት ነው መጻፉ የሌላችሁ ደግሞ እስከ ዛሬ የተማርናችሁን እንደገና ማዳመጥ ይኖርባችኋል ማለት ነው እና ጥያቄዎቹ ግን በደንብ ስሩ አንድን ቋንቋ ማጥናት የሚቻለው በብዛት ለምንም በማድረግ ነው ጥያቄዎችን በመስራት እርስ በርስ በመነጋገር የተለያየ የግዝ መጽሐፍትን ያነበቡ ለመተርጎም በመሞከር በዚህ አይነት መልኩ ስለሆነ ለምንም ዳድርጉ አጥኑ ጥያቄዎችን በሚገባ መልሱ 15 ቀን ይሰጣል ስለዚህ ክፍል 12 ም የጥያቄዎቹ መልሶች የሚሰጡበት ስለሚሆን ክፍል 2 ነው የምዕራፍ 2 የነግግር ክፍሎች የሚለውን የምንጀምረው በክፍል 13 ነው ማለት ነው እግዚአብሔር አምላካችን ማስተዋሉን ያንድለን መልካም ፈተና በስማዓብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን ሰላም ለኩልክሙ ማአውደ ጥናት ዘግእዝ ሰላም ጤና ይስጥልኝ ከአውደ ጥናት ነው ልሳነ ግዕዝ የጋራ ቋንቋችን በሚለው የግዕዝ ቋንቋ ትምርታችን ይህ የዛሬው ክፍል 11 ነው በክፍል 11 ደግሞ ምዕራፍ 2 የንግግር ክፍሎች የሚለውን ምዕራፍ እንጀምራለን በየ ነበር ነገር ግን በእያንዳንዱ ምዕራፍ መጨረሻ የመመዘኛ ጥያቄዎችን ማዘጋጀቱ የሚሰጠው ትምህርት ምን ይhall እንደገባችሁ ራሳችሁን ለመመርመር ይረዳችኋል በየስላምንኩ ይሄንን ክፍል 11 ትምርታችንን የመመዘኛ ጥያቄዎችን እንድትሰሩ 50 ጥያቄዎችን አዘጋጅቻችኋለሁ በዚህ ምክንያት ክፍል 12 ም ለክፍል 11 ጥያቄዎች መልስ የሚሰጥበት ነው የሚሆነው በመሆኑም የምዕራፍ 2 መጀመሪያ የሚሆነው ክፍል 13 ነው ማለት ነው ጥያቄዎቹ 50 ናቸው እያንዳንዱ ጥያቄ 22 ነጥብ ወይንም ማርክ ስላለው ከመቶ የሚወሰድ ነው ማለት ነው አንድ ተማሪ ከመቶ 70% ከመለሰ ትምህርቱን እንዳለፈ ይቆጠራል 
ጥያቄዎቹን ለመመለስ ሁለት ሳምንታትን ሰጣቸዋለሁ ከዚያ በኋላ የጥያቄዎቹ ሙሉ መልስ በክፍል 12 ዝግጅት ይሰጣል የጥያቄዎቹን መልሶች በሶስት የተለያዩ መንገዶች መመለስ ትችላላችሁ አንደኛው ከዚሁ ከጥያቄዎቹ ስር በኮሜንት ወይንም በአስተያየት መስጫ ቦታ መልሶቹን ትጽፋላችሁ መጻፍት ይችላላችሁ ሁለተኛው learn giz at outlook.com በሚለው ኢሜይል ጥያቄዎቹን ማለት መልሶቻቸውን መላክት ይችላላችሁ በተራ ቁጥራቸው የጥያቄዎቹን ተራ ቁጥር ታስቀምጣላችሁ ጥያቄዎቹን እንደገና መጻፍ ያስፈልጋችሁ ተራ ቁጥሩን ትጽፉና መልሳቸውን ከተራ ቁጥሩ ፊት ለፊት አስቀምጣችሁ በዚህ ኢሜይል አታች አርጋችሁ መላክት ይችላላችሁ ማለት ነው ሶስተኛው በቪዲዮ መመለስ ይችላላችሁ ማለት ነው መልካም ፈተና ይሁንላችሁ ሌላው ወደ ጥያቄዎቹ ቀጥታ ከመሄድ በፊት የተለያዩ ማስተዋሻዎች አሉኝ አንደኛው የግዕዝ መማሪያ መጽሐፉን ግዙ ምክንያቱም መጽሐፉ የታተመው ለእናንተ ነው አንደኛ ትምህርቱን የምትማሩበት ነው መጽሐፉን በትይዙ የበለጠ መከታተል ይችላልላችሁ ግዕዝን ከአውደ ጥናት በሚገባ ለማወቅ ከተፈለገ ወይ ሙሉ ፍላጎት ካላችሁ መጽሐፉን መግዛት ግድ ነው የመጽሐፉ መሸጥ ደግሞ ለኔም ትምህርቱን በተሻለ መንገድ ለማስተማር በተሻለ የድምጽ መቅረጫ በተሻለ የቪዲዮ ካሜራ ትምህርቱን ለማዘጋጀት ይረዳኛል ማለት ነው እኔ ትምህርቱን የማስተምራችሁ በበጎ ፍቃድ ነው ወይም በነጻ ነው ስለዚህ ቢያንስ ትምህርቱን የምትማሩበትን መጽሐፍ ሳዘጋጅላችሁ ሁላችሁም መጽሐፉን መግዛት ይተበቅባችኋል ብዬ አመናለሁ ስለዚህ በዚህ እኔ በመኖርበት በሴሜን አሜሪካ ለምትኖሩ ሰዎች መጽሐፉን ለማግኘት በጣም ቀላል ነው ምክንያቱም ከአማዞን ወይም ኦንላይን ብትገዙ ሳምንት ባልሞላ ጊዜ ውስጥ መጽሐፉ በፖስታ ይደርሳችኋል ወይንም በእኔ አካባቢ በቅርብ ቦታ ያላችሁ ከእኔ በአካል መግዛት ትችላላችሁ ኢትዮጵያ ውስጥ የምትኖሩና በአውሮፓ በእስያ በሌሎችም አገሮች እየኖራችሁ በኢትዮጵያ በኩል መጽሐፉን ማግኘት ለምትፈልጉ መጽሐፉን ወደ አዲስ አበባ ለመላክ ዝግጁ ነኝ ከዚህ በፊት ወደ አዲስ አበባ ተልኮ የነበረው ተሽጦ አልቋል አሁን አዲስ አበባ ውስጥ መጽሐፉ የለም ስለዚህ አሁን የሚደረገው ወደ አዲስ አበባ እንዲላክላችሁ የምትፈልጉ ሁሉ በሚከተሉት መንገዶች ስማችሁን የስልክ ቁጥራችሁን ያ አዲስ አበባ ማለት ነው እና የምትፈልጉትን የመጽሐፍት ብዛት በመናገር ካሁኑ ተመዝገቡ ከዚያ በኋላ በሚፈልገው ሰው ልክ መላክ ይቻላል ማለት ነው ስለዚህ ለመመዝገብ 0911 86 63 46 በመደወል ወይንም 703 254 6601 ወይንም learn giz at outlook በሚለው ኢሜይል የስልክ ቁጥር ስምና የምትፈልጉትን የመጽሐፍ ብዛት ታስቀምጣላችሁ ከዚያ በኋላ ወደ አዲስ አበባ ይላክላችኋል ከዚያ ገስታችሁ ተወስዳላችሁ ማለት ነው ሌላው ጥያቄን በተመለከተ ነው ካለኝ የጊዜ ጥረት የተነሳ የምቀበለው ጥያቄ ግዕዝን የሚመለከትና በማስተምራችሁ ትምህርት መሰረት ላይ የተመሰረተ ጥያቄ ብቻ ነው ከሌላ ቦታ በማምጣት ከቃላት ከአረፍተ ነገራት ማልፎ በገጽ የሚለካ ጽሁፍን ተርጉምልን የምትሩአላችሁ ወይም የተለያዩ የእምነት ጥያቄዎችን የምትጠይቁ ማላችሁ ሁነቱን ለመናገር ለኔ የማስተምራችሁ የግእዝ ትምህርት በቂ ነው ሌላውን ደግሞ በአካባቢያችሁ የሚገኙ መምህራንን በትጠይቁ ለእናንተ መልካም ነው በአካል ፊት ለፊት ተገናኝታችሁ መልስ ታገኛላችሁ ማለት ነው ወይንም ያም ካልሆነ እብነትን በተመለከተ በአውደ ጥናት ያስተላልፈኳቸው ልዩ ልዩ ዝግጅቶች አሉ። እነሱን በመመልከት ጥያቄዎቻችሁ ሊመለሱ ይችላሉ ብዬ አመናለሁ። ለምሳሌ በአውደ ጥናት ውስጥ ከዚህ በፊት ያስተላልፈኳቸው የተለያዩ አረስት አሉ። ለምሳሌ ከመጽሐፍ ቅዱስ ጋር ይተዋወቁ የሚለው ስለ መጽሐፍ ቅዱስ በደም ተቃውበት ነው የዘመኑ ታሪክ ወይም የዘመን አቆጣጥር ታሪክ በአለም ዙሪያ የሚለው ስለ ዘመን አቆጣጥር ያላችሁን ጥያቄ ሁሉ ሊመልስላችሁ የሚችል ነው በአለም ዙሪያ ያሉ የዘመን አቆጣጥር ታሪኮች እንዴት እንደተጀመሩ ለምን እንደተለያዩ የኢትዮጵያ የዘመን አቆጣጥር ለምን እንደተለየ ይሄን ሁሉ በዚህ ዙሪያ መረዳት ይችላል አላችሁ ይሄንን ያውቃሉ የሚል 
ራስም አለ በዚያ ራስር ደግሞ በቤተ ክርስቲያን ዙሪያ በማህበራዊ ህይወት የሚነገሩና በደንብ ግልጽ ያልሆኑ ነገሮችን ግልጽ የምናደርግበት ነው ስለዚህ ይሄንን ያውቃሉ በሚለው ራስ ስር ብዙ ጥያቄዎቻችሁ ሊመለሱ ይችላሉ ሌላው ደግሞ ምን ማለት ነው የሚል ራስም አለ በዚያ ራስር ደግሞ በተለይ ስራተ ቤተ ክርስቲያንን በተመለከተ አምስቱ አይም አይደ ምስጢርን ሰባቱ ምስጢራተ ቤተ ክርስቲያንን በተመለከተ መልስ ታገኛላችሁ ሌላው ደግሞ ፍታ ነገስት ፍታ ነገስትን በተመለከተም የተወሰነ መልስ ታገኛላችሁ ሌላው ከዚህ ላይ አንድ ላስታውሳችሁ ምፈልገው አሁን በሚቀጥሉት ሳምንታት አንድ ታላቅ ራስን ጀምራለን ይሄም እንድነው ፍታ ነገስት የሚል ራስ ነው ፍትህ መንፈሳዊ የሚለውን በቤተ ክርስቲያናችንና በሀገራችን ትልቅ አነጋጋሪ የሆነውን ማለትም ቤተ ክርስቲያን የምትጠቀምበትን ፍት መንፈሳዊን ከተወሰኑ ዘመናትን በፊት መላ ሀገሪቱ ኢትዮጵያ ተቀምበት የነበረውን ፍትሃ ነገስት የሚባለውን መጽሐፍ አንድ በአንድ እንማራለን ያን እንግዲህ ሲጀመር የምትፈልጉ ሰዎች ያን መከታተል ትችላላችሁ ማለት ነው እና ይሄ የብዙሃኑን ጥያቄ የሚመልስ ታላቅ ራስ ነው ፍትሃ ነገስት ፍት መንፈሳዊ ክፍሉን ነው የምጀምርላችሁ በቀጥታ ከዚህ የቤተ ክርስቲያን ታላቁ ህገ መንግስት ማለት ይችላል ያ ፍትሃ ነገስት የሚባለው እና በቀጥታ ከመጽሐፉ ነው ማስተምራችሁ ስለዚህ ለዚህም ተዘጋጁ ለመከታተል ማለት ነው እና ጥያቄዎቹን በተመለከተ እንደነገርኳችሁ በነዚያ አርስት በኩል ጥያቄዎቻችሁ ሊመለሱ ይችላሉ የቀረገን በአካባቢያችሁ ያሉ መምህራንን አንነጋግሩ በተረፈ እንግዲህ ጥያቄዎቹን አነብላችኋለሁ ስለዚህ ጥያቄው ያው በድምጽም ተሰሙታላችሁ በጽሁፍም ታዩታላችሁ ማለት ነው ብሎግ አንደኛ በሚባለው ብሎግም ፖስት አረጋው ጽሁፉን ታያላችሁ በዚህ እና ጥያቄዎች ይወጡት ከክፍል አንድ ነው ማለትም ከመጽሐፉ መጀመሪያ ጀምሮ በጠቅላላ ምዕራፍ አንድን የሚያጠቃልሉ ናቸው የተለያዩ ክፍሎች አሏቸው በመጀመሪያው ክፍል የቃላት ትርጉም ነው በክፍል አንድ ማለት በጥያቄዎቹ ከጥያቄ 1 እስከ ጥያቄ 14 ያለው የቃላት ትርጉም ነው ስለዚህ ቃላቱን ወደ አማርኛ መተርጎም ነው የግዕዝን ቃላት ወደ አማርኛ መተርጎም ነው ከ1 እስከ 14 ያለው ከ15 እስከ 25 ያለው ደግሞ ያዕረፍተ ነገር ትርጉም ነው የመጀመሪያው የቃላት ነው ማለት ያንድ ቃል አንድን ቃል ወደ አማርኛ መተርጎም ነው ሁለተኛው ክፍል ከጥያቄ 15 እስከ ጥያቄ 25 11 ጥያቄዎች ያዕረፍተ ነገር ትርጉም ነው ስለዚህ አንድን የግዕዝ አረፍተ ነገር ወደ አማርኛ አረፍተ ነገር መቀየር ነው ሌላው ሶስተኛው ከጥያቄ 26 እስከ 32 ያሉት ሰባት ጥያቄዎች ያዕረፍተ ነገር ትርጉም ሆኖ አረፍተ ነገሩ ተጨማሪ ማብራሪያ ያስፈልጋል ስለዚህ ተጨማሪ ማብራሪያን የሚሹ ጥያቄዎችን ወይም አረፍተ ነገራትን ወደ አማርኛ መተርጎም ነው ማለት ነው ቀጥሎ ያለው ከጥያቄ 33 እስከ 37 አምስት ጥያቄዎች አሁንም ተጨማሪ ማብራሪያ የሚለው ቀጥሏል ማለት ነው ስለዚህ ከዚህ በፊት ያለው ቀጣይ ነው ማለት ነው ከጥያቄ 38 እስከ 47 ያሉ ጥያቄዎች 10 ናቸው ትርጉምን የማይሹ ናቸው ይሄ የትርጉም ጥያቄ ሳይሆን ቀጥታ የተማራችሁትን ምን ያህል እንደምትታስታውሱ ታሪክን የሚመለከት አንድ አንድ በቃላችሁ ለትይዟቸውና ልታውቋቸው የሚገቡ ጥያቄዎችን የምትመልሱበት ነው ትርጉምን አይሻም ብቻ ጥያቄ መመለስ ነው ከዚህ አይመጨረሻው ከ48 ከጥያቄ 48 እስከ 50 ያሉት ሶስት ጥያቄዎች ዑነት ሀሰት የሚሉ ጥያቄዎች ናቸው ስለዚህ ጥያቄዎቹ ባጭሩ ይሄንን ይመስላሉ አሁን ይያንዳንዳቸውን ጥያቄዎች አነብላችኋለሁ ማለት ነው
የክፍል አንድ አጠቃላይ የመመዘኛ ፈተና ጥያቄ አንድ እስከ 14 የቃላት ትርጉም የሚከተሉትን ቃላት ወደ አማርኛ ቋንቋ ቀይሩ ጥያቄ አንድ ስባሄ ማለት ምን ማለት ነው ጥያቄ ሁለት እመ ማለት ምን ማለት ነው ጥያቄ 3 ሄንተ ማለት ምን ማለት ነው ጥያቄ 4 ቦ ማለት ምን ማለት ነው ጥያቄ 5 ቢስ ማለት ምን ማለት ነው ጥያቄ 6 ዮም ማለት ምን ማለት ነው ጥያቄ 7 ሙባእ ማለት ምን ማለት ነው ጥያቄ 8 መጽሔት አይምሮ ማለት ምን ማለት ነው ጥያቄ 9 ልሳን ማለት ምን ማለት ነው ጥያቄ 10 ሳልስ ማለት ምን ማለት ነው ጥያቄ 11 ፊደል ማለት ምን ማለት ነው ጥያቄ 12 እፎ ማለት ምን ማለት ነው ጥያቄ 13 ራብ ማለት ምን ማለት ነው ጥያቄ 14 በፊደላት የደረጃ ስም መሰረት ሳብ ማለት ምን ማለት ነው ያዓረፍተ ነገር ትርጉም የሚከተሉትን አባባሎች ወደ አማርኛ ትርጉም ጥያቄ 15 አውሱኡ ጥያቄያተ ማለት ምን ማለት ነው ጥያቄ 16 አድንኑ አርእስቲ ክሙ ማለት ምን ማለት ነው ጥያቄ 17 ምክር ሰናይት ለዘይገብራ ማለት ምን ማለት ነው ጥያቄ 18 ከመይቤሉ አበውይነ ጠይቆት ይገብር ሊቀ ማለት ምን ማለት ነው ጥያቄ 19 ባኡ በሰላም ሐበጽርሃ አውደ ጥናት ከመታ ይምሩ ፈሬሃ እግዚአብሔር ቅድመ ወልሳነ ግዕዝ ድህረ ማለት ምን ማለት ነው ጥያቄ 20 ተናገራ ስማአባአቡክን ማለት ምን ማለት ነው ጥያቄ 21 መኑ አንተ ወምንት ግብርከ ማለት ምን ማለት ነው ጥያቄ 22 አነ ኢኮንኩ አይኖአ አላ አልፋዋአ ማለት ምን ማለት ነው ጥያቄ 23 በየ ምክንያት ለዘእገብር ሁሉ ማለት ምን ማለት ነው ጥያቄ 24 ፌስቡክ ማለት ምን ማለት ነው ወደ ግዕዝ ተርጉም ትርጉሙን በግዕዝ ተጽፋላችሁ ማለት ነው ፌስቡክ የሚለው ጥያቄ 25 መጠየቅ ያደርጋልልቅ ማለት ምን ማለት ነው ይህንንም አማርኛ ስለሆነ ወደ ግዕዝ ተተረጉማላችሁ ማለት ነው
ተጨማሪ ማብራሪያን የሚሹ ጥያቄዎች ተጨማሪ ማብራሪያ በመስጠት ጥያቄዎቹን መልሱ ጥያቄ 26 መስተዋደድና መስተጻመር ለሚባሉት ቃላት የአማርኛ ትርጉማቸውን ተናገሩ ከእያንዳንዱ አንድ ምሳሌንም ስጡ ስለዚህ መስተጻመር ለሚለው አንድ ምሳሌ መስተዋደድ ለሚለው አንድ ሌላ ምሳሌ ለእያንዳንዱ አንድ አንድ ምሳሌ ተሰጣላችሁ ከተረጎማችሁት በኋላ ማለት ነው ጥያቄ 27 አይቴ ወእቱ ቢሄሩ ለአቡነ ሰላማ ማለት ምን ማለት ነው ጥያቄውን ወደ አማርኛ ከተረጎማችሁ በኋላ መልሱን መልሱ ስለዚህ ሁለት አይነት መልስ አለ ማለት ነው አንደኛ አይቴ ወእቱ ቢሄሩ ለአቡነ ሰላማ ማለት ምን ማለት ነው ይሄ ወደ አማርኛ ሲቀየር አንዱ መልስ ወደ አማርኛ መቀየር ነው ሁለተኛው ደግሞ ጥያቄ ነው የተጠየቀ ነው እዚህ ላይ መልሱን ማስቀመጥ ማለት ነው ጥያቄ 28 እምነ አስተጋባኢ ማለትና እምነ ጽዮን ይብል ሰብ ማለት ምን ማለት ነው ትርጉማቸውንና ልዩነታቸው ጻፉ ጥያቄ 28 ን በደም ተመልክቱ እምነ አስተጋባኢ ማለትና እምነ ጽዮን ይብል ሰብ ማለት ምን ማለት ነው ትርጉማቸውንና ልዩነታቸውን ጻፉ አሁን እምነ ከሚለው ነው የመጀመሪያው እምነ እምነ ሁለተኛውም እምነ ጽዮን ይብል ሰብ እምነ አንድ አይነት ፊደላት ናቸው ሳነባቸው ግን የተለየ ድምጽ ነው ያላቸው ስለዚህ የተለየ ትርጉምም አላቸው እነዚህን ልዩነታቸውንና ትርጉማቸውን ታስቀምጣላችሁ እምነ አስተጋባኢ ማለትና እምነ ጽዮን ይብል ሰብ ማለት ምን ማለት ነው ትርጉማቸውንና ልዩነታቸውን ጻፉ ጥያቄ 29 22 ቁጥርን በግዕዝ አሃዝ ወይም ቁጥር እና በፊደልም ጭምር ጻፉ 22 ቁጥርን በግዕዝ ቁጥርና በፊደል ደግሞ ጻፉ 22 ብላችሁ ማለት ነው በግዕዝ ጥያቄ 30 መምህራን ኮኑ በበደወሉ ፊደላተ ዘሆለቁ ሁሉ የሚለው አባባል ምን ለማለት ነው ትርጉሙንና ምስጢሩን ተናገሩ አንደኛ ትርጉሙን ትተረጉማላችሁ ሁለተኛ የተለየ አባባል ነው ስለዚህ ትርጉሙንና አባባሉን ትናገራላችሁ ማለት ምስጢሩን ትናገራላችሁ ጥያቄ 31 ስለ መክሽ ሆያ ስንማር ፊደላት በስማችን ጥሩ ይላሉ በሚለው ርዕስ ስር በተማር ነው መሰረት ይቪየ ጸሎቱ ጸ ጸው አንኒ እንዘት ጸልይ የሚለውን አረፍተ ነገር ተርጉሙ ምን አይነት ምስጢር እንዳለው ማስረዱ ጥያቄ 32 ይቪየ ንጉሱ ሰ ሲመኒ ቢሂሎ ንጉሱ ሰ ዘወለደኒ ይህን አረፍተ ነገር እስከ ማብራሪያው ተርጉሙና አስረዱ ተጨማሪ ማብራሪያ የሚሹ ናቸው ከመጀመሪያው የቀጠለ ማለት ነው ተጨማሪ ማብራሪያ በመስጠት ጥያቄዎቹን መልሱ ጥያቄ 33 ስም የሚለው ቃል ግዕዝ ነው ብለናል ስለዚህ ወደ ብዙ ቁጥር ቀይሩት ማለትም ስሞች ለማለት በግዕዝ እንዴት ነው በአገራችን የሚሰጠው ከቋንቋ ትርጉም ወይም ይዘት የተለየ ትርጉም ምንድነው 
ስለዚህ በግዕዝ ስሞች የሚለው ወደ ግዕዝ ሲቀየር ስም ከሚለው ይዘት የተለየ ትርጉም ይሰጣዋል በአገራችን ስለዚህ ያን አባባለም ግለጡ ማለት ነው ሳስተምር ተናግረ ያለው ጥያቄ 34 ተንስኡ ለጸሎት ይሄንን ወደ አማርኛ ትርጉሙ የተናጋሪውንና የሰሚውን የስም ተለዋጭም በግዕዝ ጻፉ ስለዚህ አንደኛ ተንስኡ ለጸሎት ማለት ወደ አማርኛ ሲቀየር ምን ማለት ነው ከዚያ በኋላ ደግሞ ተንሱኡ ያለው ማን ነው ተንሱኡ የሚለውስ ማን ነው ስለዚህ የተናጋሪውንና የሰሚውን የስም ተለዋጭ ተናገሩ ነው የሚለው የስም ተለዋጭ የሚባሉት እኔ አንተ እሱ እሷ የሚሉት ናቸው 10 መራህያን ጥያቄ 35 ሆራ ማለት ምን ማለት ነው ግሱስ ምን አይነት ነው ሐላፊ ነው ትንቢት ነው ወይንስ ትዕዛዝ ስለዚህ ሆራ የሚለውን ወደ አማርኛ ተተረጉማላችሁ ከዚያ በኋላ ሆራ የሚለው ግስ ወይ ማንቀጽ ምን አይነት አንቀጽ ነው ጥያቄ 36 አርሁ ማለት ምን ማለት ነው አንቀጽስ ወይም ግሱስ ምን አይነት ግስ ነው ሐላፊ ትንቢት ወይስ ትዕዛዝ ጥያቄ 35 እና 36 ቃላቱ የተለዩ ናቸው እንጂ ጥያቄው አንድ አይነት ነው ግን ቃላቱ የተለዩ ናቸው ጥያቄ 37 መድሃኒ የሚለውን ቃልና ዓለም የሚለውን ቃል ሁለቱን ቃላት አያይዞ ለመጻፍ ምን ማድረግ አለብን አያይዛችሁም ጻፉ ስለዚህ በግዕዝ ቋንቋ ህግ ሁለት ቃላትን ለማያያዝ ምን ማድረግ እንዳለብን ተመረናል ስለዚህ አንደኛ ምን ማድረግ አለብን ሁለቱን ቃላት ለማያያዝ ሁለተኛው ደግሞ አያይዛችሁ ጻፏችሁ ትርጉምን የማይሹ ጥያቄዎች ለሚከተሉት ጥያቄዎች ትክክለኛውን መልስ ይስጡ ጥያቄ 38 በከርሰ ምድር ውስጥ በፍለጋ የተገኙትና ሙሉ ይዘታቸው በግዕዝ ቋንቋ ብቻ ተጽፎ የተገኘውን የሁለቱን ቅዱሳት መጽሐፍት ስሞች ጥቀሱ ጥያቄ 39 የግዕዝ ፊደላት ግዕዝ ግዕዛቸውን ብቻ በመቁጠር ስንት ናቸው ጥያቄ 40 ያማርኛ ፊደላት ግዕዝ ግዕዛቸውን ብቻ በመቁጠር ስንት ናቸው ጥያቄ 41 ከአረብኛ የተደቀሉ የሚባሉት ፊደላት ግዕዝ ግዕዛቸውን ብቻ በመቁጠር ስንት ናቸው ጥያቄ 42 ያአረብኛ ዲቃላዎች ከሚባሉት ሆሄያት ውስጥ የማይገኙት ሆሄያት ዳሽ እና ዳሽ ናቸው ስለዚህ ሁለት መልሶች አሉ ዳሽ እና ዳሽ ናቸው ከሚሉት ከሁለቱ ዳሾች ውስጥ መልሶቹን ታስቀምጣላችሁ ጥያቄ 43 መክሽ ሆሄያት የሚባሉት ስንት ናቸው ጥያቄ 45 እያንዳንዳቸው መክሽ ሆሄያት ስንት ስንት ስሞች አሏቸው ጥያቄ 46 ከመክሽ ፊደላት የሁለት ፊደላትን ሁለት ሁለት ስሞች ብቻ ጥቀስ ጥያቄ 47 በክፍል 10 ትምርታችን መሰረት የሆይያትን የጋራ መጠሪያስም 
ተናገሩ የመጨረሻዎቹ ሶስት ያቂዎች እውነት ሀሰት በማለት የሚመለሱ ናቸው እውነት ሀሰት እውነት ሀሰት በማለት መልሱ ጥያቄ 48 ግ ሳድስ ወይም የገ ስድስተኛ ሆየ ነው ሳድስ ሆየ ስንል ግን በጠቅላላ የሆያትን ሁሉ ስድስተኛ ፊደል መጥራታችን ነው የአረፍተ ነገር ኡነት ነው ወይንስ ሀሰት ጥያቄ 49 እግዚአብሔር ይሃሉ መስለኩል ክሙ ይህ አረፍተ ነገር ወደ አማርኛ ሲተረጎም እግዚአብሔር ከናንተ ጋር ይሁን ማለት ነው ስለዚህ ኡነት ወይ ማሰት ላላችሁ ማለት ነው ጥያቄ 50 በሰላም ያስተራክበነ በሂል ይህ አረፍተ ነገር ወደ አማርኛ ሲቀየር በሰላም ያገናኘን ማለት ማለት ነው ኡነት ወይ ማሰት በማለት ትመልሳላችሁ ማለት ነው እግዚአብሔር አምላካችን ማስተዋሉን ያድልን